വെൽക്കം ഓൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ എ ഗിവ്സ് ബി ദ റേറ്റ് ലോ ഈസ് റേറ്റ് സീക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ അതിന് മീനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോളോസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കി കാണാം റേറ്റ് സീക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ മീനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പവറിൽ വൺ ആണ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി എ ടു ദ പവർ വൺ ആണ് അപ്പൊ സി എ ടു ദ പവറിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം റിയാക്ഷൻ ഫോളോസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ പവറിൽ എന്ത് വരും ടു വരും ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ് സോ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉണ്ട് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റിയാക്ഷൻ ഫോളോസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസെന്റ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോൾ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർ എൻത്ത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് സീക്കൽ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ദ പവർ എൻ ആണ് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കെയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ദ പവർ എൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺസെൻട്രേഷന്റെ പവറിൽ വൺ മൈനസ് എൻ ദൻ ടൈം ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണ് എൻത്ത് ഓർഡറിന്റെ എൻത്ത് ഓർഡറിന്റെ കേസിലുള്ള റേറ്റ് കോൺസെൻറ്റിന്റെ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ പവറിൽ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈം ഇൻവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ കേസിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് അപ്പൊ ടൈം ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈമിന് പോലെ എന്ത് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇനി കോൺസെൻട്രേഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് നോർമലി ഓക്കെ മോൾ പെർ വോളിയം അത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതിന് തന്നെ നമ്മൾ മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൊളാരിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ദ പവർ വൺ മൈനസ് തന്നെ ടൈം ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം ഇൻവേഴ്സ് മാത്രം സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ പി പ്ലസ് ടു ക്യൂ ഗീവ്സ് ത്രീ ആർ മോൾ ആർ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് പി ഈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ റേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുക ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതിന് നമ്മൾ ഏതും മൈനസ് ആർ പി ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതിന് നമ്മൾ ഏതും മൈനസ് ആർ ക്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ റേറ്റും ഓവറോൾ റേറ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പിയുടെ അതായത് പിന്റെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറയും റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് പി അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മൈനസ് ആർ പി ക്യൂന് ഞാൻ പറയും റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ക്യൂ അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മൈനസ് ആർ ക്യൂ ആറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ അപ്പൊ ഇവരെ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൈനസ് ആർ പി വൺ ആണ് മൈനസ് ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ആർ ആറിന്റെ കേസിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ
ഡബിൾ ആണ് വരിക കാരണം പവറിൽ വൺ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ റേറ്റ് എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ്രപ്പിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് വരും കാരണം ഞാൻ പുതിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു സി എൻ്റെ പവറിൽ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ സി എ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ കോഡ്രപ്പിൾ വരും ഫോർ ടൈംസ് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ തേർഡ് ഓർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ സിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു സി എ ക്യൂബ് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ റേറ്റ് എന്താവും ത്രീ ക്യൂബ് വരും അല്ല ടു ക്യൂബ് വരും എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് വരും ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഞാനിപ്പോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആക്കുന്ന കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്രിപ്പിൾ ആക്കുന്ന കേസ് ആണ് എടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്രിപ്പിൾ ആക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് എന്താവും ട്രിപ്പിൾ ആവും കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്രിപ്പിൾ ആക്കിയാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് നയൻ ടൈംസ് ആവും തേർഡ് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്രിപ്പിൾ ആക്കിയാൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്യൂബ് വരും അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ആവും ഇതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബേസിലാണ് എനിക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡാറ്റയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എയുടെ കേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ ബി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബി ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ ഡബിൾ ആക്കി അപ്പൊ റേറ്റ് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ആണ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ആക്കി അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ റേറ്റും ഡബിൾ ആവും കാരണം എന്താ റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഓർഡർ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കേസ് എടുക്കാം നോക്കിക്കേ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി എന്താണ് സെയിം ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ റേറ്റിന് എന്തില്ല ഒരു മാറ്റമില്ല അല്ലെ റേറ്റിന് ഒരു മാറ്റമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ റേറ്റിന് ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷനെ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർഡർ സീറോ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എനിക്ക് സീറോ ഓർഡർ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ കേസ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ റേറ്റ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി എ സ്പേസ് ടൈം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ റിയാക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് സ്പേസ് ടൈമും വേറെ ഒന്ന് സ്പേസ് വെലോസിറ്റിയും അപ്പൊ എന്താണ് സ്പേസ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് സ്പേസ് ടൈം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ടൈമിന്റെ അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ബൈ വോളിയോമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് ആണ് സ്പേസ് ടൈം എന്നുള്ളത് വോളിയം ബൈ വോളിയോമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് അപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ വോളിയം ഇപ്പൊ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഒരു വോളിയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ വോളിയോമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് അപ്പോൾ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതിന് മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് എൻ്റെ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മീനിങ് ഇതാണ് വൺ റിയാക്ടർ വോളിയം ഓഫ് ഫീഡ് അറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഒരു റിയാക്ടർ വോളിയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി എന്നാണ് അപ്പൊ സ്പേസ് ടൈം അമ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന് മീനിങ് എന്താ ഒരു റിയാക്ടർ വോളിയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അമ്പത് മിനിറ്റ് വേണം ഓക്കെ സ്പേസ് ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സ്പേസ് ടൈം പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ടർ വോളിയം ഫീഡ് സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷനിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ തരുന്നത് എന്താണോ ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ വൺ റിയാക്
എ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ആണ് ബി പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ആണ് സി പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ആണ് എല്ലാത്തിനും സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ക്വസ്റ്റിന്റെ വൺ ആണ് മൈനസ് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ സി അപ്പൊ ആർ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ എ പ്ലസ് ടു ബി ഗീവ്സ് ആർ എസ് എയും ബി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ആർ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ബി ബൈ ടു ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ആർ എക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ബി ബൈ ടു ഞാൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ബൈ ടു എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പേസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹെയ്റ്റ് ഹവർ ഇൻവേഴ്സ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ലീനിയർ ഫിലോസഫി ഓഫ് റിയാക്ടൻ ത്രൂ ദ റിയാക്ടറീസ് എയ്റ്റ് ഫീറ്റ് ഫോർ അവർ ഇറ്റ് ടേക്സ് എയ്റ്റ് ഹവർ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കൺവേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എയ്റ്റ് റിയാക്ടർ വോളിയം ഓഫ് ഫീഡ് അറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ബീ സപ്ലൈ ടു ദ റിയാക്ടർ നൺ ഓഫ് ദി അബോ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പേസ് ടൈമിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു വോളിയം ബൈ വോളിമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് ആണ് സ്പേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് വോളിമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് ബൈ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വോളിമെട്രിക് ഫ്ലോറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂ ആണ് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് മീനിങ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹവർ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ബന്ധം ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോ കൊടുത്താൽ ടോട്ടൽ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഫ്ലോ കൊടുത്താൽ പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂബ് കയറിപ്പോകും അല്ലെ എന്റെ റിയാക്ടറിന്റെ വോളി എത്ര അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് റിയാക്ടർ വോളിയം എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഹവർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ എയ്റ്റ് റിയാക്ടർ വോളിയം സപ്ലൈ ടു ദി റിയാക്ടർ ഓക്കെ എയ്റ്റ് റിയാക്ടർ വോളിയം സപ്ലൈ ടു ദി റിയാക്ടർ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹവർ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹവറിൽ എനിക്ക് എട്ട് റിയാക്ടർ വോളിയം പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എട്ട് റിയാക്ടർ വോളിയം എനിക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്പേസ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി A reaction A to B, A gives B is conducted in an isothermal batch reactor for several values of CA0 and its half-life is determined the plot of ln T half versus ln CA0 is a straight line with a slope of minus 1. The order of the reaction. You can learn T half proportional to CA0 to the power 1 minus n. First order is not proportionality. Now, we can plot the ln T half ln CA0 in the plot. The line is slope of 1 minus n. So, minus 1 is 1 minus n. Okay, minus 1 is 1 minus n. Now, we have to see the line is slope of 1 minus n. Now, we have to see the line is slope of 1 minus n. Now, we have to see the line is slope of 1 minus n. For a second order reaction, the plot of ln T half versus ln CA0 is a straight line with a slope of minus 1. Now, we have to see the line is slope of 1 minus n is equal to minus 1. Then, n is equal to 2. So, answer option C. For a first order reaction, 90% of the reaction is completed in 200 minutes. Find the time required to complete in 99% of the reaction. For first order reaction, T90 and T99 is equal to 2 times T90. That's why T99.9 is equal to 3 times T90%. Then, the answer is T99 is equal to 3 into 200 minutes. That is option C, 600 minutes. Okay. It has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, rate constant is nearly doubled. One of the degree is doubled, rate constant is doubled. Rate constant of reaction is 0 0.02 second wave at 77 degree Celsius. Find rate constant at 97 degree Celsius. The question is that the Hindu is 23 degree Celsius. So, 0.02 is 97 degree. One of the degree is doubled. So, how many degree is doubled? എഴുപത് ഡിഗ്രി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത് ഡിഗ്രി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനെ പത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നോക്കുക സെവൻ ഇത്രയും ടൂന്റെ പവറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എത്ര ടൈംസ് കൂടി എന്ന് കാണാം അതായത് ഞാൻ പത്ത് ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ ടു ഇരുപത് ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ എന്താണ് ഫോർ ടൈംസ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സ്ക്വയർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ എന്താ വരിക ടു ക്യൂബ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ എഴുപത് ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ എഴുപത് ബൈ പത്ത് ചെയ്യാ എത്രയാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കുക ഏഴ് ടു പവർ സെവൻ ഓക്കെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കൂടിയാണ് നാൽപ്പത് ബൈ പത്ത് ടു റേസ് ടു ഫോർ എഴുപത് ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ എഴുപത് ബൈ പത്ത് ഏഴ് ടു റേസ് ടു സെവൻ ഓക്കെ